வணக்கம் தமிழா நீ வெற்றி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது இன்னைக்கு இந்த வீடு என்ன தலைப்பு பார்க்க இருக்கும்னா டிஎன்யூஎஸ் அறிவி சைக்காலஜியில் எண்கள் தலைப்பிலிருந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் அனைத்தும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி ஏழு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரை போலீஸ் எஸ்ஐ தேர்வில் ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பரை அனலிஸ் பண்ணி தலைப்பு வரைய நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா எண்கள் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நம்மள்கிட்ட இருபத்தொம்பது கொஸ்டின் இது வரைக்கும் நம்ம கேட்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இருபத்தி ஒன்பது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஏதோ சில எக்ஸாம் தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கல மேக்ஸிமம் அனைத்து எக்ஸாம் என்ன பண்ண கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க மினிமம் ஒன் மேக்ஸிமம் டூ ஆர் த்ரீ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கூட மேக்ஸிமம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ எண்கள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பும் கூட ஏன்னா கணக்கு ரீசனிங் எதுவாக இருந்தால் இருந்தால் எண்கள் தானே எண்களை வச்சு தானே மேட்ரு இங்கே இருக்குது விஷயமே இங்கே இருக்குது ஸோ அது கண்டிப்பாக பேஸ் பண்ணால் போனால் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ கொஸ்டின்ஸில் எப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே பார்க்கும்போது எண்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு தலைப்பு தானே அப்படின்னு நினப்போம் பட் இந்த எண்கள் இருந்து எந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கான கேள்வியில் கேட்டால் நம்ம எப்படிலாம் ஆன்சர் பண்ணுறது சேர்த்து அந்த வீடியோ முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதற்கு முன்னாடி நம்முடைய தமிழா ஐஏஎஸ் அகாடமி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட உள்ள பில்ஸ் மூலம் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை பாருங்கள் அறுபத்தி நாலு என்ற எண்ணை பேருக்கு தொடர் வரிசையில் அமைந்து மூன்று எண்களின் பேருக்கள் பலனாக எழுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எஸ்ஐ டிபார்ட்மெண்ட்டில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிட்ட ரெண்டு ஆப்ஷன் கிட்ட கரெக்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ அதை நம்ம திருத்தி இந்த கொஸ்டின் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஏ சார் இப்போ நிறையா கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில திருத்தங்கள் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் திருத்தி தான் நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் போட்டுகிட்டே இருப்போம் ஏன்னா நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்க அறுபத்தி நாலு பெருக்குன்னு எனக்கு அறுபத்தி நாலு வரணும் அது எனக்கு பெருக்கு தொடர் வரிசையிலே இருக்கணும் ஓகே பெருக்கு தொடர் என்ன சார் ஸோ பெருக்கு தொடர்னா ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஒரே எண்ணால் பெருக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ ரெண்டாவில் பெருக்குனீங்கன்னா கடைசி ஒரு ரெண்டாலே தான் பெருக்கிட்டே போகணும் மூணாவில் பெருக்குன்னா மூணாலே தான் பெருக்கிட்டே போகுது நாலால் பெருக்குன்னா நாலாலே தான் பெருக்கிட்டே போகணும் அப்போ என்ன பண்ணால் நீங்கள் ஒவ்வொன்றுமே நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஓகே பாருங்கவே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுலேருந்து நாலுக்கு எந்த எதால் பெருக்கிறாங்க ரெண்டால் பெருக்கிறாங்க நாலுலேருந்து பதினாறுக்கு நாலால் பெருக்கிறாங்க ஓகே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக பெருக்குனா திரும்ப ரெண்டாக தான் பெருக்கணும் அப்போ இது என்ன அது ராங் ஒரே மாதிரி தான் நம்ம பெருக்கிட்டே போனால் தான் பெருக்க தொடர் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் சிங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டுலேருந்து நாலுக்கு ரெண்டால் பெருக்கிருக்காங்க நாலுலேருந்து ஆறுக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்தால் பெருக்கிருக்காங்க ஸோ அப்போ இது என்னது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அடுத்து ஒன்று புள்ளி ஐந்து அப்போ இது இதுவும் என்னது எனக்கு ராங்கு ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டினை பாருங்கள் ரெண்டுலேருந்து மூணுக்கு இது என்ன பண்ண ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்வால் பெருக்கிருக்காங்க ஸோ மூணுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லாம் பெருக்கிறது எவ்வளோ வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வரணும் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது எயிட்டுன்னு இருக்குது அப்போ இது என்னது தவறு ஸோ இப்போ ஆர்ட்ஸ் என்ன வரும் லாஸ்ட்டு தான் வரப்போகுது இருந்தாலும் செக் பண்ணலாம் ரெண்டுலேருந்து நாலுக்கு ரெண்டு பெருக்குனா நாலு நாலுலேருந்து எட்டுக்கு ரெண்டு பெருக்குனா எட்டு ஸோ அப்போ இது பெருக்கு தொடர் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தான் பெருக்குறான் அடுத்து ரெண்டு தான் பெருக்குறான் அப்போ இது பெருக்கு தொடர் தான் இப்போ இந்த எண்களை பெருக்கி பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பெருக்கு தொடராக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் பெருக்குவே அந்த நம்பர் வந்து செக் பண்ணவே முடியும் ஓகேவா எனக்கு இது ஒன்று மட்டும்தான் இரண்டு இரண்டு வருது அப்போ இதை பெருக்கி பார்க்குறேன் இரண்டாங்கா எட்டு எட்டு எட்டா அறுபத்தி நாலு ஸோ வருது அப்போ இதுதான் பெருக்கு தொடர் இல்லை பெருக்குனா அறுபத்தி நாலு வரக்கூடிய எண்கள் என்னது இரண்டு நாலு எட்டு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் வாக்கியம் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் முப்பத்தி இரண்டின் கூட்டல் எதிர்மறை என்னன்னா மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு வாக்கியம் இரண்டுல மைனஸ் பத்து இன்ட்டு ரெண்டின் மதிப்பு இருபது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்ல கேட்ட கொஸ்டின் இப்போ ரெண்டுமே பாருங்கள் மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டின் கூட்டல் எதிர்மறை எனக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வரணும் எவ்வளோ வரணும் ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு வரணும் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குது அப்போ இது என்னது தவறு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தவறு அடுத்தது மைனஸ் பத்து இன்ட்டு ரெண்டின் மதிப்பு இருபது அப்படின்னு கொடுத்துரு
ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ ஓரன் ரெண்டு ஓரன் ரெண்டு மீதி எவ்வளோ ஒன்று ஜீரோ சேர்த்தா பத்து பத்தில் ஐ ரெண்டா பத்து ஸோ இப்போ ஆன்சர் எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கலப்பை பின்னம் கொடுத்து பாயிண்ட்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா முழு நம்பர் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த பின்னத்தை மட்டும் டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க போதும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பொறுத்துக ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாக்கியம் கூற்று ஸோ இந்த மாதிரி பொறுத்துக்கு அதை பேஸ் பண்ணி நல்லாவே கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்களும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நூறு ஆயிரம்னு எனக்கு என்ன வரும் நூறு ஆயிரம் சேர்ந்து எனக்கு என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் நூறு ஆயிரம் சேர்ந்து எனக்கு என்னது ஒரு லட்சம் ஓகே அப்போ ஆயிரம் ஆயிரம் சேர்ந்து என்ன சார் அப்படின்னா ஒரு மில்லியன் ஆயிரம் ஆயிரம் சேர்ந்து எனது ஒரு மில்லியன் அடுத்து ஒரு கோடி அப்படின்னா பத்து மில்லியன் ஒரு கோடி நினைக்க எவ்வளோ பத்து மில்லியன் நூறு கோடினா ஆயிரம் மில்லியன் அல்லது ஒரு மில்லியன் ஒரு கோடினா பத்து நூறு கோடினா ஆயிரம் மில்லியன் அப்போ ஆயிரம் மில்லியன் அல்லது ஒரு பில்லியன் ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் இதுக்கு என்ன வருது ஃபஸ்ட் இதுக்கு மூணு அடுத்த இதுக்கு நாலு அடுத்த ரெண்டு அடுத்து ஒன்று ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ மூணு நாலு ரெண்டு ஒன்று ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் இப்போ மில்லியன் ஓகே நமக்கு அனைவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன் கோடி இதில் பார்த்தா கொஞ்சம் டவுட் வரலாம் மில்லியன் ஆயிரங்கிற மாதிரி ஒரு மில்லியன் அப்படின்னா எத்தனை லட்சம் ஒரு மில்லியன் அப்படின்னா எத்தனை லட்சம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடி அப்படின்னா எத்தனை மில்லியன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மில்லியன் சேர்ந்தது ஓகேவா அதாவது ஒரு பில்லியன் அப்படின்னா எனக்கு எத்தனை மில்லியன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மில்லியன் அப்படின்னா எத்தனை லட்சம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் ஒரு மில்லியன் எவ்வளோ பத்து லட்சம் அப்போ ஒரு கோடினு எத்தனை மில்லியன் பார்த்தீங்கன்னா நூறு மில்லியன் சாரி பத்து மில்லியன் சரிங்களா ஒரு மில்லியன்னா பத்து லட்சம் ஒரு கோடினா பத்து மில்லியன் அப்போ ஒரு மில்லியன் எத்தனை மில்லியன் சார் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் மில்லியன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ மில்லியன்லேருந்து லட்சம் கேட்டாங்கன்னா உங்கள் என்ன கொடுக்குறாங்களோ ஒன்று ஜீரோ சேர்ப்பீங்க அதே மாதிரி கோடியில் இருந்து மில்லியன் கேட்டாலும் ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்குவீங்க அப்போ ஆயிரம் மில்லியன் சேர்ந்தது தான் ஒரு பில்லியன் ஸோ இந்த மாதிரி எது கேட்டாலும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா போன முறை கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு அது இந்த முறையே கொஸ்டின்ஸ் வந்துருச்சு எஸ்ஐலேயே ஸோ நம்மளும் கேட்க வாய்ப்புகள் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து படிங்க ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப் டு என் இதோட மதிப்பெண்கள் அளவு அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு எனில் எண்ணின் மதிப்பை காண்க ஓகே கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ என்ன இருக்குது அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஸோ இது என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு டபுள் ஆக்கும் அதை இரண்டால் பெருக்கணும் அவை டபு இரண்டால் பெருக்கணும் எவ்வளோ வரும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ இதை என்ன பண்ணால் பிரிக்கணும் ஸோ எப்படி பிரிக்கணும்னா கண்டினியூஸாக வர நம்பர் மாதிரி பிரிக்கணும் ஓகே அப்போ அறுநூற்றி அறுபத்தாறு ரெண்டால் பெருக்கிறோம் பெருக்கணும் எவ்வளோ வருது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சார் இது என்ன பண்ணணும் கண்டினியூஸாக நம்பர் வர மாதிரி இதை என்ன பண்ணணும் பிரிக்கணும் எப்படி சார் பிரிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறையும் முப்பத்தி ஏழையும் பிறக்கணும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வரும் ஓகேங்களா முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ரெண்டு பிறக்கணும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் கண்டினியூஸ் நம்பர் பிறக்கணும்ல அப்போ இதில் எது சின்ன நம்பரோ அதுதான் எனக்கு ஆன்சர் அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் முப்பத்தி ஆறு அப்போ கான்சர் புரியுதுங்களா அப்போ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் நம்பர் கண்டினியூஸ் நம்பரில் லாஸ்ட் நம்பர் கொடுக்காம கூடுதல் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் நம்பர் அது லாஸ்ட் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கப்பட்ட கூடுதலை இரண்டால் பெருக்கணும் அப்போ எவ்வளோ வருது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்து நம்ம என்ன பிறந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டை காரணிப்படுத்துகிற அதாவது எந்த இரண்டு நம்பரை பெருக்கணும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வரணும் அது இந்த நம்பர் கண்டினியூஸ் நம்பராக இருக்கணும் ஓகே நீங்கள் முப்பத்தஞ்சு எடுத்தால் முப்பத்தாறால் தான் பிறக்கணும் முப்பத்தி எட்டு எடுத்தால் முப்பத்தொம்பதால் தான் பிறக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீ பெருக்கணும் அப்படிமா என்ன வச்சு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு பேரும் உங்களுக்கு வரும் அப்போ அது சின்ன நம்பர் எதோ அதுதான் எனக்கு ஆன்சர் ஆன்சர் அது முப்பத்தி ஆறு அடுத்த கொஸ்டின் ஏ பி சி என்ற மூன்று பூஜ்ஜியமற்ற எண்கள் பெருக்கு தொடர் வரிசையில் இருந்தால் அதோட சாண்பாடு இதெல்லாம் கரெக்டாக பூர்த்தியாகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஏ பி சி என்ன தொடர் சொல்கிறாங்க பெருக்கு தொடர் அப்போ
ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாக பார்க்கலாம் நாலு அப்போ ஏக் மதிப்பு ஒன்று பீக் மதிப்பு ரெண்டு சீக் மதிப்பு எவ்வளோ நாலு இதை தூக்கி ஒவ்வொரு செவன் பாட் நான் அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் எந்த செவன் பாட் கரெக்டாக நான் பூர்த்தி ஆகுதோ அதுதான் எனக்கு கரெக்ட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு செவன் பாட் பி மதிப்பு எவ்வளோ ரெண்டு சீக் ஒல்ட்டு அடுத்து என்ன பண்ணும் ஏவோ சியும் கூட்டிட்டு ரெண்டால் வைக்கணும் ஏவோ சீக் உண்டான எவ்வளோ வரும் ஐந்து பை இரண்டு ஓகே ரெண்டு ஐந்து பை ரெண்டு எனக்கு சமமாக இல்லை அப்போ தவறு அடுத்து பார்க்குறோம் பி சி கோல்ட்டு ஏ சி பி மதிப்பு எனக்கு எவ்வளோ ரெண்டு ஏ மதிப்பு எனக்கு எவ்வளோ ஒன்று சி மதிப்பு எவ்வளோ நாலு ஒன்றே நாலையும் பெருக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு சி கோல்ட்டு நாலு சரியா இல்லை இதுவும் தவறு இப்போ அடுத்து பார்ப்போம் பி பி மதிப்பு எனக்கு எவ்வளோ ரெண்டு அடுத்து ரூட் ஆஃப் ஏ மதிப்பு ஒன்று சி மதிப்பு எவ்வளோ நாலு அப்போ எவ்வளோ வரும் பெருக்குன்னா நாலு இங்கே ரெண்டு அப்போ ரூட் நான் வெளியே எடுத்தா ரெண்டு அப்போ ரெண்டு சமம் ரெண்டு ஸோ அப்போ இந்த சமன் படுத்தா எனக்கு என்ன ஆகுது கரெக்டாக பூர்த்தி ஆகுது அப்போ ஆன்சர் ஆகுது பி சி கோல் டு ரூட் ஏ சி இப்போ எனக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பியோட மதிப்பு எவ்வளோ ரெண்டு ஏ மைனஸ் எனக்கு என்ன வரும் ஏ மதிப்பு ஒன்று சி மதிப்பு எவ்வளோ நாலு ரெண்டு ஸோ மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு ஸோ அப்போ ரெண்டு சி கோல் மைனஸ் மூணு ரெண்டு வருமா ஸோ வராது ஆப்ஷன் அது பி சி கோல் டு ரூட் ஏ சி ஸோ அவ்வளோ அப்போ பெருக்கு தொடர்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் பெருக்கிக்கிட்டே போகிற மாதிரி தான் வைக்கணும் நீங்கள் ஒரு ஒன்றால் பெருக்கிற மாதிரி கொண்டு போகக்கூடாது ஏன்னா மினிமம் இரண்டால் தான் பெருக்கும் இரண்டு மூன்று நான் அதால் தான் பெருக்கும் அதே மாதிரி கூட்டு தொடர்னு சொன்னாங்கன்னா இரண்டாலே கூட்டிகிட்டு போகலாம் இல்லை மூன்றாலே கூட்டிடலாம் அந்த மாதிரி தான் கூட்டிகிட்டே போகணும் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினை பாருங்கள் திரும்ப ஒரு பொறுத்துக்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எஸ்ஐ டிபார்ட்மெண்ட் கேட்ட கொஸ்டின் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் எழுவத்தொன்று பை நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஓகே இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்பர்ஸ்மே முடிஞ்சு நின்றும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முடிவுறு தசம விரிவு முடிவுறு தசம விரிவு ஓகே செகண்ட் இதை பாருங்கள் ஜீரோ ப்ளஸ் மைனஸ் நூற்றி முப்பத்தெட்டு மைனஸ் நூற்றி முப்பத்தெட்டு மைனஸ் நூற்றி முப்பத்தெட்டு ப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணாங்கன்னா மைனஸ் நூற்றி முப்பத்தோட நூற்றி முப்பத்தெட்டோட முன்னாடி ஜீரோவை கூட்டினாலும் சரி பின்னாடி ஜீரோவை கூட்டினாலும் சரி இல்லை எதுவுமே கூட்டாமல் இருந்தாலும் சரி அதோட மதிப்பு என்ன ஆகுது மாறப்போகிறது இல்லை அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன பார்த்தோன்னா கூட்டல் சமணி ஸோ அப்போ எந்த நம்பரை கூட்டினா மதிப்பு மாறாமல் இருக்கோ அதுதான் கூட்டல் சமணி அப்போ எந்த நம்பர் நான் கூட்டணும் ஜீரோவை தான் கூட்டணும் அப்போ தான் மதிப்பு எனக்கு மாறாது அதை கூட்டல் சமணி மதிப்பு எனக்கு எவ்வளோ ஜீரோ ஓகே அடுத்து ஃபோர் பி ஸ்கொயர் சி ஃபோர் பி ஸ்கொயர் சி இதன் படி எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா மூணு படி எவ்வளோ மூன்று அடுத்து நாலு மைனஸ் இரண்டு எக்ஸ் சின் பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன மைனஸ் ரெண்டு சைன் போனால் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் அப்போ நாலு சி கோட்டு ரெண்டு எக்ஸ் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் நாலுனா ஒரு எக்ஸ் எனக்கு எவ்வளோ வரும் ரெண்டு ஸோ அப்போ எவ்வளோ வரும் ரெண்டு ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நாலு செகண்ட் இதுக்கு மூணு மூணாவதுக்கு ரெண்டு நாலாவதுக்கு ஒன் ஆப்ஷன் ஏ நாலு மூணு ரெண்டு ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் திரும்பவும் வாக்கியம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வாக்கியத்தை பாருங்கள் ஒவ்வொரு விகித முறை என்னும் மெய்யன் ஒவ்வொரு விகித முறும் மெய்யன்னு கேட்டாங்கன்னா சரிதான் ஏன்னா மெய்யன்கள் வந்து பார்த்தோன்னா விகித முறை என்னும் மெய்யன்னு தான் விகித முறா என்னும் மெய்யன் தான் பட் செகண்ட் வாக்கியம் பாருங்க ஒவ்வொரு மெய்யன்னும் விகித முறா எண் இது வந்து தவறு ஓகே ஆனால் மெய்யன்கள் அனைத்தெண்களுமே இருக்கு அதில் விகித முறை எண்ணம் இருக்கும் ஈழன் இருக்கும் முழுகின் இருக்கும் முழுக்கள் இருக்கும் ஸோ அது அனைத்துமே பார்த்தோன்னா மெய்யன் தான் விகித முறை மெய்யன் தான் பட் அனைத்து மெய்யனுமே எனக்கு விகித முறா எண்ணு சொன்னாங்கன்னா தவறு ஓகே இந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட்டை மாற்றி கேட்டு தான் சரியாக வாய்ப்பு இருக்கு எப்படின்னா ஒவ்வொரு விகித முறா எண்ணும் மெய்யன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சரி ஒவ்வொரு மெய்யனும் விகித முறா எண்ணும் கேட்டாங்கன்னா தவறு ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் சரி செகண்ட் இது தவறு அப்போ ஒன்று மட்டும் சரி வாக்கியம் ஒன்று என்பதை சரியானது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனின் அறிவியல் குறியீடு என்னது ஓகே நார்மல் கொஸ்டின் தான் ஒன்றுமே இல்லை இந்த பாயிண்ட்ஸில் எந்த பக்கம் மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்தேன்னா பத்து நடுக்கில் மைனஸில் போகும் ஸோ இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணி கொண்டு போனால் பத்து நடக்கில் ப்ளஸில் எழுதியும் அவ்வளோதான் எத்தனை நகர்த்துறோம் பாயிண்ட்டை அத்தனை மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு சொல்லலாம் இந்த பக்கம் பாயிண்ட் மூணு தள்ளி கொண்டு வந்தோம்னா மைனஸ் மூணு பத்து நடக்கு மைனஸ் மூணு இதை இங்கிருந்து நகர்ட்டு கொண்டு போனால் பத்து நடுக்கு ப்ளஸ் மூணு
ஏன்னா ஐம்பத்தாறு புள்ளி ஏழு வந்தால பத்துனா மைனஸ் நாலு தான் வரும் மைனஸ் ரெண்டு வராது மைனஸ் மூணு வரும் மைனஸ் நாலு தான் எனக்கு வரும் இப்போ அடுத்து பாருங்கவே ஐந்து புள்ளி ஆறு ஏழு எட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் மூணு ஓகே அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பாயிண்ட் இங்கேயே வச்சுட்டாங்க ஓகே அதாவது பாயிண்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ மூணு தானே மூவ் ஆயிருக்கு அப்போ பத்து நடுக்கு மைனஸ் மூணு தானே அப்போ ஐந்து புள்ளி ஆறு ஏழு எட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் மூணு சரி ஓகேங்களா இங்கே என்ன இருக்குது பைந்து புள்ளி ஆறுல பத்து மைனஸ் மூணு தான் வரும் இங்கே மைனஸ் மூணு தவறு ஸோ பார்த்துனாது ஆப்ஷன் சி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எவ்வளோ நம்பர்ஸ் தள்ளி வருதுன்னு பார்க்கணும் அந்த பாயிண்ட் எத்தனை நம்பரை தாண்டி வருதுன்னு பார்த்தாலே போதும் ஆன்சரு ஈஸியாக வந்துடும் அப்போ இந்த சைடு போனால் மைனஸ் இந்த சைடு போனால் ப்ளஸ் அதாவது வலது பருமோ மைனஸு இடது போகும்போது ப்ளஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ இந்த கொஸ்டினை பாருங்கள் ஒன்று கியூப் ரெண்டு கியூப் மூணு கியூப் ப்ளஸ் நாலு கியூப் ப்ளஸ் அப் டு கே கியூப் மதிப்பாலோ எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன் எனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப் டு கே இதன் மதிப்பு எனக்கு என்ன வரும் ஓகே ஸோ ஒன்றுமே இல்லை இங்கே கியூப்பில் கூடுதல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்க சாதாரண ஏ ஏழு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறது கியூப் ரூட் கண்டுபிடிக்கணுமோ அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க ஓகேவா இங்கே கன எண்கள் கூடுதல் கொடுத்து ஈழங்கள் கூடுதல் கேட்டாங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போ எயிட் டூ எயிட் ஒன் இதை என்ன பண்ணும் ஸ்கொயர் ரூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது எப்படி சார் ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணுறது ஸோ ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு தொண்ணூறு ஸ்கொயர் எவ்வளோ வரும் எட்டாயிரத்தி நூறு தொண்ணூறு ஸ்கொயர் எவ்வளோ எட்டாயிரத்தி நூறு இது என்னது எட்டாயிரத்தி நூறு விட இது அதிகமாக தான் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் தொண்ணூறுக்கு மேலே தான் எனக்கு ஆன்சர் வரும் அப்போ எந்த ஆன்சருக்கு வரும் தொண்ணூற்றி ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை சார் எனக்கு வந்து டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்க சாப்பிடணும் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ ரொம்ப சிம் சிம்பிளான ஸ்டெப்பு தான் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பர் எடுக்கணும் அது லாஸ்ட் நம்பர் தான் பார்க்கணும் லாஸ்ட் என்ன இருக்கு ஒன்று ஸோ அப்போ எந்த நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ண ஒன்றில் முடியும் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ண ஒன்றில் முடியும் ஒன்பது ஸ்கொயர் பண்ணலாம் ஒன்று முடியும் அடுத்து ஸோ இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பர் இப்போ மீதி நம்பர் இருக்கும்ல அது அப்படியே எடுத்துக்கும் இங்கே என்ன இருக்குது எண்பத்தி ரெண்டு ஸோ இந்த எண்பத்தி ரெண்டு எந்த ஸ்கொயர் நம்பர் நடுவில் இருக்கும் ஒன்பது ஸ்கொயர் எண்பத்தி ஒன்று பத்து ஸ்கொயர் நூறு அப்போ ஒன்பது ஸ்கொயருக்கும் பத்து ஸ்கொயர் நடுவில் தான் இருக்குது அப்போ எந்த நம்பர் போடணும் சின்ன நம்பர் அது ஒன்பது அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்று வரலாம் இல்லை தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆன்சர் எதாவது ஆன்சர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் முன்னாடி ஒன்பது போட்டீங்களே ஸோ அதே மாதிரி நடுவில் ஒன்பது போடுது அதுக்கு அடுத்த நம்பரோட பெருங்க எவ்வளோ வரும் தொண்ணூறு ஸோ அப்போ இங்கே தொண்ணூறு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு எண்பத்தி ரெண்டு இருந்துச்சா அப்போ தொண்ணூறு எண்பத்தி ரெண்டு எது பெருசு தொண்ணூறு தான் பெருசு அப்போ தொண்ணூறு தான் பெருசுனா மேலே உள்ளது ஆன்சர் ஓகே முன்னாடி எண்பத்தி ரெண்டையும் இந்த பெருக்கின மாதிரியும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த நம்பர் பெருசுனா மேல உள்ளது ஆன்சர் இந்த பக்கம் நம்பர் பெருசுனா கீழே உள்ளது ஆன்சர் ஓகேவா அப்போ இதே நம்பர் பெருசு மேலே உள்ளது ஆன்சர் ஆன்சர் வரும் தொண்ணூற்றி ஒன்று ஸோ அவ்வளோதான் இது டேரெக்டாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் தான் இது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இவற்றில் எது பெரியது ரெண்டாயிரத்தி இருபது போலீஸில் கேட்ட கொஸ்டினை பாருங்கள் இவற்றில் எது பெரியதுப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏன்னா மற்ற எல்லாமே ஜீரோ பாயிண்டில் தான் ஆரம்பிக்குது இது மட்டும் என்ன அது ஒன் முழு நம்பர் அப்போ எது பெருசு ஒன்று தான் பெருசு ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் கீழ் கண்ட ஊற்றில் மிகப்பெரிய பின்னம் எது என்ன கேட்குறா மிகப்பெரிய பின்னம் கேட்குறாங்க ஸோ கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மாதிரி பின்னங்கள் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பின்னங்களை வித்தியாசம் கண்டுபிடிப்போம் அதை பகுதிக்கும் தொகுதிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஓகே இங்கே எவ்வளோ வித்தியாசம் வரும் ஏழுக்கு எட்டுக்கும் ஒன்று ஆறுக்கு ஏழுக்கும் ஒன்று எட்டுக்கு ஒன்பதுக்கும் ஒன்று அடுத்து எட்டுக்கும் பத்துக்கும் ரெண்டு ஓகே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் என்ன பண்ணால் வித்தியாசம் குறைவாக உள்ள நம்பர் தான் அதிகம் மிகப்பெரிய பின்னமாக வரும் வித்தியாசம் குறைவாக உள்ளதுனாது மிகப்பெரிய பின்னமே எனக்கு வரும் அப்போ எனக்கு மூணு இதில் ஒன்று வந்துருக்கு எனக்கு வித்தியாசம் ரெண்டு அப்போ வித்தியாசம் ரெண்டு வந்தால் சின்னது அப்போ இதுதான் சிறிய நம்ம நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டால் மிகப்பெரிய பின்னம் தான் கேட்குறான் அப்போ மிகப்பெரிய பின்னம்னா வித்தியாசம் ஒன்று வந்திருக்கு அப்போ கரெக்டு தான் பட் மூணு நம்பர் இருக்குல்ல இதில் எது சார் காசு வரும் ஏன்னா மூணுலேயுமே வித்தியாசம் எனக்கு எவ்வளோ ஒன்று தான் வருது அப்போ இதில் எது பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எது பெரிய நம்பரோ அதுதான் பெருசு எது பெரிய நம்பரோ அது தான் பெருசு ஓகே வித்தியாசம் மூணுலேயுமே ஒன்று வந்துச்சு அப்போ அதில் எது பெரிய நம்பரோ அது பெருசு எது சிறிய நம்பரோ அது
அங்க எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை ஜீரோ சேர்த்தால் போதும் இப்ப சப்போஸ் மூணுன்னு கேட்டா வச்சுக்குவே நான் மூணு அப்படியே எழுதிட்டு பின்னாடி எத்தனை நம்பர் கேட்டா ரெண்டு நாலு ஆறு அப்ப ஆறு ஜீரோ சேர்ப்பேன் அவ்வளவுதான் இதே ஏழு கேட்டாங்கன்னா ஏழு எழுதிட்டு எத்தனை நம்பருக்கு பின்னாடி ரெண்டு நம்பர் ரெண்டு ஜீரோ போடு அப்ப எந்த நம்பர் கேட்கிறாங்களோ அதை எழுதிட்டு பின்னாடி எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஜீரோ போட்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா சில பேர் இங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஐந்து ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் அப்படி பத்தாயிரம் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது அது வந்து தவறு ஓகேவா இடமதிப்பு கேட்டாங்கன்னா ஐந்து எங்க இருக்கு பத்தாயிரத்துல இருக்கு அப்ப ஐந்து இன்ட்டு பத்தாயிரம் எவ்வளவு வரும் ஐம்பதாயிரம் சோ அப்படிதான் ஆன்சர் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன்னு ஆறு பதினொன்னு பதினாறு அப் டு எக்ஸ் கூடுதல் எவ்வளவு நூத்தி நாப்பத்தி எட்டு எண்ணில் எக்ஸின் மதிப்பு எனக்கு என்ன வரும் ஓகே லாஸ்ட் நம்பர் கொடுக்கல கூடுதல் கொடுத்துட்டாங்க சம் இதுக்கு மாதிரி அதே ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் நம்பர் இங்க வந்து அப்படி இல்ல ஐந்து ஐந்து தான் கூடுது அப்ப இது என்ன பண்ணா கூட்டு தொடர் மூலமா தான் நம்ம சரி பண்ண முடியும் ஓகே அப்ப கூட்டு தொடர்ல கூடுதல் பேஸ் பண்ணி அப்படி கடைசி எண் கொடுக்கல அப்ப கடைசி எண் கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா ஃபார்முலா எஸ் என் சிக்வல் டு என் பை டூ டூ ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி சோ ஃபார்முலா நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின்ஸ்க்காக வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இப்ப கூடுதல் எவ்வளவு எனக்கு நூத்தி நாப்பத்தி எட்டு என் மதிப்பு தெரியாது பை டூ ஃபர்ஸ்ட் உள்ள நம்பர் தான் ஏ எவ்வளோ ஒன்று அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் எவ்வளோ வரும் ரெண்டு ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் எவ்வளோ கூடுதுன்னு சொல்லுவோம் எவ்வளோ கூடுதல் எவ்வளோ குறை கூட்டிகிட்டே போச்சுன்னா ப்ளஸ் மதிப்பு குறைஞ்சிட்டே போச்சுன்னா மைனஸ் மதிப்பு எனக்கு கூட்டிகிட்டு தானே போகுது எவ்வளோ கூடுது அஞ்சு தான் கூடுது அப்போ வித்தியாசம் எனக்கு எவ்வளோ அஞ்சு ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு எங்கே பெருக்கலாமா பெருக்கினா எவ்வளோ வரும் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு அடுத்து என் டூ ப்ளஸ் ஐந்து என் மைனஸ் ஐந்து ஐந்து என் மைனஸ் ஐந்து ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் என்ன வச்சு உள்ளே பிறக்கலாமா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஸோ ஓகே இப்போ வாசி இதை கழிச்சலாம் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு எவ்வளோ வரும் மைனஸ் மூணுன்னு வரும் அப்போ மைனஸ் ஓகே ப்ளஸ் ஃபைவ் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ என் இது இரநூத்தி அங்கே போச்சுன்னா மைனஸ் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு சீக்வல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா அப்போ என்ன வச்சு ஐந்து என்ன பண்ணுங்க ஐந்து என் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டும் மைனஸ் அஞ்சு கழிச்சால் வரும் மைனஸ் மூணு வரும் இப்போ மைனஸ் மூணு என் மைனஸ் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காரணி படுத்த போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் காரணி படுத்தி ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஓகே எப்படி சார் காரணி படுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கிடையாது இப்போ பாருங்க இந்த ஐந்தை வச்சு லாஸ்ட்ல பெருக்கணும் ஸோ பெருக்கணும் ஒரு மதிப்பு வரும் ஸோ அதை திரும்ப என்ன பண்ணா மைனஸ் மூணு வர மாதிரி பிரிக்கணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் இப்ப இங்க என்ன உங்களுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மதிப்பு முப்பத்தி ஆறு வரும் எவ்வளவு வரும் முப்பத்தி ஆறு வரும் அப்ப இதை நம்ம காரணி படுத்தி சால் என் மதிப்பு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும் முப்பத்தி ஆறுன்னு வரும் ஓகேவா ஆன்சர் முப்பத்தி ஆறு இல்லை சார் ஃபார்முலா மூலம் போகல அப்படின்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை எக்ஸோடுக்கு மதிப்பு இங்க ஆன்சர் அப்ளை பண்ணு ஓகேவா பதினாறு வருமா கண்டிப்பா எனக்கு வரும் ஏன்னா பதினாலு இங்க இருக்கு ஏன்னா பதினாறு தான் எக்ஸ் ஒரு மதிப்பு அப்படின்னா இது ஃபுல்லான கூட்டின எவ்வளோதான் வரும் பதினாறு இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு தான் வரும் அப்போ இது வராது இதே இருபத்தாறு கொடுத்தேன்னா ஸோ இருபத்தாறுக்கு மட்டும் எவ்வளோ இருக்கும் இருபத்தி ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ அது வரை கூட்டினாலும் எனக்கு என்ன ஆகுது கூடுதல் நூற்றி நாற்பத்தெட்டு வராது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு சீரியஸே எனக்கு வராது ஏன்னா ஒன்று ஆறு பதினொன்று பதினாறு இருபத்தொன்று இருபத்தாறு முப்பத்தொன்று முப்பத்தாறு இந்த மாதிரி சீரியஸ் தான் எனக்கு வருமே தவிர முப்பத்தி மூணு ஒரு வாய்ப்பே இல்லை அப்ப பதினாறு கம்பல்சரி வராது முப்பத்தி மூணு கம்பல்சரி வராது நான் இருபத்தாறு போட்டு கூட்டி பார்த்தாலும் நூத்தி நாற்பத்தி எனக்கு வராது அப்ப எந்த ஆன்சர் தான் கரெக்ட் முப்பத்தி ஆறு தான் கரெக்ட் இந்த மாதிரி நீ கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்க மெய்யன்கள் எவை சரியான கூட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு போலீஸை கேட்ட கொஸ்டின் சங்க வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக்கை கேட்டாங்க அவ்வளவுதான் சோ அது எப்படி கேட்டாங்கன்னா இப்ப லெஸ் தென் போறது போல இந்த மாதிரி சீன் போட்டு மாதிரி அது பிரிண்டிங் வந்துருச்சு ஆனா மிஸ்டேக்கா தெரிஞ்சு நிறைய பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணல பட் ரொம்ப ஈஸியான தான் இது வந்து என்ன லெஸ் தென் ஓகேவா ஸோ மெய்யன்கள் எவை சரியான கூட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குல்லே சின்ன நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈயலன்னு தான் ஈயலனுக்கு அப்புறம் முழு நம்பர் முழு நம்பருக்கு அப்பு
இருக்கிலே சின்னது என்னதாப்பா அப்போ என்ன எங்கே ஃபஸ்ட்டுங்க பாருங்கள் எங்கே இருக்குது இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு அது இருக்கிலே பெருசுனாது க்யூ தான் அது எங்கே இருக்கு லாஸ்ட்டாக ரெண்டு இடத்துல இருக்குது பட் என்ன அது இங்கே ஃபஸ்ட்டு டபுள்யூனா இது எனக்கு வராது அவ்வளோதான் முக்கியம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுங்க எண்கள் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் அப்பப்போ கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க மிஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணிடுறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினை பாருங்கள் விகிதம் ஒரு எண்களின் கூட்டல் சமணி எனக்கு என்ன வரும் விகிதம் ஒரு எண்களின் கூட்டல் சமணி இப்போ கூட்டல் சமணி அப்படின்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் எந்த நம்பர் கூட்டினா எனக்கு மதிப்பு மாறாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ அப்போ கூட்டல் சமணின்னு சொன்னால் ஜீரோ கூட்டல் சமணி எனக்கு என்னது ஜீரோ இப்போ பெருக்கல் சமணி என்ன சார் வரும் பெருக்கல் சமணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஓகேவா கூட்டல் சமணி ஜீரோ பெருக்கல் சமணி ஒன்று அடுத்து ரெண்டு ஆறு பதினெட்டு என்ற பெருக்கு தொடரின் பெருக்கு விகிதம் எனக்கு என்ன வரும் ஸோ பெருக்கு விகிதம்னு ஒன்றும் இல்லை எதால் பெருக்கிக்கிட்டே போகிறாங்க கண்டுபிடிப்பு சொல்லலாம் ஸோ பெருக்கு விகிதம் கேட்டாங்கன்னா ரெண்டாவது நம்பர்ல இருந்து மொதல் என்ன வகுக்கணும் ரெண்டாவது நம்பர் வந்து மொதல் நம்பர் வகுக்கணும் ரெண்டாவது நம்பர் எவ்வளோ ஆறு மொதல் நம்பர் எவ்வளோ ரெண்டு சாடிச்சு எனக்கு எவ்வளோ வரும் மூணு ஸோ அவ்வளோதான் அப்போ பெருக்கு விகிதம் எனக்கு எவ்வளோ மூணு இது இப்படி எழுதி கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் பெருக்கி பாருங்க ரெண்டு நேரம் எதிர்ப்புக்குனா ஆறு வரும் மூணா பெருக்குனா ஆறு ஆறு நேரம் எதிர்ப்புக்குனா பதினெட்டு வரும் மூணா பெருக்கலாம் வந்து ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மூணால் பெருக்கிட்டே போகிறாங்க அப்போ பெருக்கு விகிதம் எனக்கு மூணு தான் கூட்டிக்கிட்டே போனோம்னா வித்தியாசம் பெருக்கிட்டே போனோம்னா விகிதம் அவ்வளோதான் அடுத்த கொஸ்டின் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் என்பது எண்ணிலிருந்து இஜட் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது எஃப்இன் வீச்சகம் என்னது சார் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு யூத் போலீஸில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு தான் சிறப்பு காவல் படை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆள் எடுத்திருந்தாங்க ஸோ அதில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் பவர் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸுக்கு எந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஸோ ஒன்றுமே கிடையாது எக்ஸுக்கு நீங்கள் ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் இதே எக்ஸுக்கு ரெண்டு கொடுத்து என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எவ்வளோ ப்ளஸ் ஒன் இதே எக்ஸுக்கு மூணு கொடுத்து என்ன வரும்னா மைனஸ் ஒன் அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் ஸோ கேப்பா என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மாறி மாறி வரும் அப்போ ஆன்சர் ஆகுது ஒன்று கமா மைனஸ் ஒன் ஒன்று கமா மைனஸ் ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு கடிகாரம் ஒரு மணி ரெண்டு மணி மூணு மணி ஏன்னா மணிக்கு ஒரு தரம் மணி அடிக்கிறது ஸோ ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை மணி அடிக்கும் எனில் ஒரு வாரத்தில் எவ்வளோ முறை மணி அடிக்கும் ஸோ ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை தான் அடிக்கும் ஓகேவா ஒரு நாள் எத்தனை இருக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்போ இருபத்தி நாலு முறை அடிக்கும் கரெக்டு தானே ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி ஒரு டைம் பல்லு அடிச்சுன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு இருபத்தி நாலு முறை அடிக்கும் இது வந்து ஒரு நாள் அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்க ஒரு வாரத்தை கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ ஒரு வாரம் என்ன பண்ணணும் ஏழால் பெருக்கணும் ஓகே ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு அப்போ ஒரு வாரம்னா ஏழு பெருக்கணும் அப்போ எவ்வளோ வரும் எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஸோ எவ்வளோ வரும் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு முறை நூற்றி அறு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு முறை ஒரு வாரத்துக்கு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு முறை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் அப் டு டென் இதோட மதிப்பு எவ்வளோ ஐம்பத்தி ஐந்து எனில் ஒன் கியூ ப்ளஸ் டூ கியூ ப்ளஸ் த்ரீ கியூ ப்ளஸ் ஃபோர் கியூ ப்ளஸ் அப் டு டென் கியூப் மதிப்பு எனக்கு என்ன வரும் ஸோ மறுபடி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் கியூப் கொடுத்து நார்மல் நம்பர் கிட்ட என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணமா ஸோ அதே மாதிரி சாதாரண நம்பர் கொடுத்து கியூப் கிட்ட என்ன பண்ணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போ ஐம்பத்தி ஐந்து என்ன பண்ணானு ஸ்கொயர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஐம்பத்தி ஐந்து ஸ்கொயர் ஸோ ஐம்பத்தி ஐந்து ஸ்கொயர் எவ்வளோ சார் வரும் ஒன்றுமே இல்லை இந்த லாஸ்ட் அஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு போடுங்க அடுத்து இந்த லாஸ்ட் அஞ்சு மீதி நம்பர் இருக்குல்ல அதை அடுத்த ஒரு நம்பரை பெருக்குங்க எவ்வளோ வரும் முப்பது ஸோ எவ்வளோ வரும் மூவாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு ஓகே சப்போஸ் ஐம்பத்தி ஐந்து ஸ்கொயர் இல்லை அப்படின்னு என்ன இருக்கலாம் மூவாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ சாதாரண இயலங்கள் கொடுத்து கியூப் கேட்டால் ஸ்கொயர் பண்ணணும் கியூப் கொடுத்து இயலங்கள் கேட்டால் ஸ்கொயர் அவுட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இங்கே சாதாரண நம்பர் இருக்குது கியூப் அப்படின்னா நம்ம கியூப் நினச்சிடாதீங்க அது தவறு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கீழ் கண்டுபுற்றுள் எது விகித முறை எண் அல்ல ஸோ அப்போ விகித முறை எண் அல்ல அப்படின்னா கேட்குறான் விகித முறை எண் எதுன்னு கேட்குறான் விகித முறை எண் எனக்கு எது
சப்போங்க எவ்வளோ வரும் இருபத்தி ஐந்து மைனஸ் ஃபோர் ஆன்சர் இருபத்தி ஒன் ஆப்ஷன் லாஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சார் சாதாரண கொஸ்டின் அதாவது ஏ என் அப்படி இருக்கும் அப்போ கீழே உள்ளது என்ன தானே இப்போ என்ன இருக்குது அஞ்சு இருக்குது அப்போ என் மதிப்பு அஞ்சு ஸோ அப்போ என் இருக்கிறது அஞ்சுக்கு நான் அப்ளை பண்ணாலே போதும் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் முழுக்களில் ஸ்டார் என்ற ஈரூப்பு செயலி ஏ ஸ்டார் பி சிக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஒன் என வரையறுக்கப்படுகிறது நீ சமணி உறுப்பு எனக்கு என்ன வரும் ஓகே ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த சமன்பாடு எது கரெக்டாக போதும் சொல்லுது அங்கே ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஏக்கும் ஜீரோ பிக்கும் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஜீரோ வரும் ஓகே இங்கே ஜீரோ போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று உங்களுக்கு வரும் அப்போ சமன் படுத்துமா படுத்தாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒன்று போடுங்க ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று எவ்வளோ ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூவில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று அப்போ என்ன வரும் ஒன்று கம்மா ஒன்று ஸோ அப்போ சமன் உறுப்பு என்ன வரும் ஒன்று ஸோ ஏன்னா மதிப்பு மாற விடக்கூடாது ஸோ மாறிச்சால சமன் உறுப்பு கிடையாது ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஏக்கும் பிக்கும் ஒன்றுன்னு மதிப்பு அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அப்ளை பண்ண என்ன வரும் இந்த சைடு ஒன்று தான் வரும் அந்த சைடு ஒன்றுக்கு ஒன்று தான் வரும் அப்போ ரெண்டுமே சம்மம் வந்துச்சு அப்போ எனக்கு சமமணி உறுப்பு எனக்கு என்னது ஒன்று நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்து இரு இலக்கமுள்ள எண்ணின் இடங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மாற்றப்பட்டால் புதிய எண் பழைய எண்ணை விட பதினெட்டு அதிகமாக உள்ளது புதிய எண் பழைய எண்ணை விட என்ன அது பதினெட்டு அதிகமாக உள்ளது அப்படி நான் பழைய எண் எனக்கு என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் எனக்கு தான் பதினெட்டு அதிகம்னு சொன்னாங்கன்னா செகண்டை உள்ள நம்பர் பெரியதாக இருக்கணும் ஓகேவா லாஸ்ட் நம்பர் என்ன எனக்கு பெருசாக இருக்கும் ஓகே அதை பார்த்தா அஞ்சு மூணு ஸோ செகண்ட் நம்பர் சின்னதாக இருக்குது இங்கே சின்னதாக இருக்குது இதுலேயும் சின்னதாக இருக்குது எங்கே பெருசாக இருக்குது இங்கே மட்டும்தான் பெருசாக இருக்குது அப்போ ஐன்சர் ஐம்பத்தி ஏழு வேணுமே செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பழைய நான் ஐம்பத்தின்னு வச்சுக்கலாமா இது திருப்பி போட்டா எழுபத்தி அஞ்சு ஓகேவா அப்போ ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து பதினெட்டு கூட்டம் வரும் எழுபத்தி ஐந்து ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஒன்றோடு ஒன்று இடங்கள் மாற்றப்பட்டால் புதிய எண் வந்து பழைய எண்ணை விட பதினெட்டு அதிகம் கரெக்டு தானே கேவலம் அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலே அதிகம்னு சொன்னாலே பின்னாடி நம்பர் பெருசாக இருக்கணும் குறைவுன்னு சொன்னாங்கன்னா பின்னாடி நம்பர் குறைவாக இருக்குது அவ்வளோதாங்க ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் திரும்ப பாருங்கள் அதே கொஸ்டின் இயல் எண்கள் கூடுதல் எவ்வளோ பி இயல் எண்கள் கூடுதல் பி அப்படின்னா கியூப் எண்களில் கூடுதல் எண்கள் வரும் பி ஸ்கொயர் அவ்வளோ ஆன்சர் அது செகண்ட் ஆன்சர் ஓகே இதே பேட்டரில் இது வரைக்கும் பார்த்தா மூணாவது கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சாதாரண கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி இருந்து ஸ்கொயர் பண்ணும் இப்போ என்ன பண்ணோம் பிஏ ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு எண்ணின் நான்கு மடங்குடன் பதினொன்னை கூட்டினால் முப்பத்தி ஒன்று கிடைக்கிறது அந்த எண் நம்ம எனக்கு என்ன வரும் சார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் போலீஸில் கேட்ட கொஸ்டின் ஒரு எண்ணின் நான்கு மடங்கு ஓகேவா ஸோ ஒரு எண்ணின் என்னென்னு தெரியாது பெரியவா வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் என்ன பண்ணும் நான்கு மடங்கு அப்போ நாலு ஆள் பிறகுமா அப்போ நாலு எக்ஸ் ஒரு எண்ணின் நான்கு மடங்குடன் பதினொன்னே கூட்டினா எவ்வளோ வருமா முப்பத்தி ஒன்று கிடைக்கும் சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் ப்ளஸ் பதினொன்று போச்சுன்னா மைனஸ் பதினொன்று அப்போ எவ்வளோ வரும் இருபது அப்போ நாலு எக்ஸ் இருபது ஒரு நாங்க நாங்கு ஐ நாங்க இருபது அப்போ எக்ஸ் மதிப்பு எனக்கு எவ்வளோ வரும் ஐந்து ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் அவங்க என்ன கூட எழுதுறோம் ஒரு எண் எக்ஸ் நான்கு மடங்கு அப்போ நாலு ஆள் பேருக்கு பதினொன்று கூட்டு ப்ளஸ் பதினொன்று என்ன கிடைக்கும் முப்பத்தி ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபார்மேட் அமைச்சிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் இல்லை சார் இந்த மாதிரி போகலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆப்ஷன் வந்து கூட போகலாம் இப்போ ஆறு எடுப்பீங்க ஆறு நாலு எடுப்பீங்கன்னா இருபத்தி நாலு பதினொன்று கூட்டுனா முப்பத்தி அஞ்சு எனக்கு முப்பத்தி ஒன்று தான் வரும் கரெக்ட் இல்லை அப்போ ரெண்டு ரெண்டு நான்கு மணிக்கு எவ்வளோ எட்டு பதினொன்று பதினொன்று கூட்டினா பத்தொம்பது வரை பிதி எனக்கு வரல அடுத்து நாலு நான்கு மணிக்குனா பதினாறு ஒன்று பதினொன்று கூட்டினா இருபத்தி ஏழு வரை பிது வரல ஸோ அப்போ ஐந்து ஐந்து நான்கு மணிக்கு எவ்வளோ இருபது பதினொன்று கூட்டினா முப்பத்தி ஒன்று வருது அப்போ ஆன்சர் எவ்வளோ ஐந்து ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆப்ஷன் மூலமாக நீங்கள் போய்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையின் எண்ணாம் உறுப்பு ஏழு எண் மைனஸ் த்ரீ எண்ணில் அவற்றின் பொது வித்தியாசம் நீங்கள் என்னாது ஓகே இந்த தொடர் கொடுத்தா பொது வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சலாம் என்ன இவ்வளோ கூட்டிகிட்டே போகுது அதான் ஆன்சர் இவ்வளோ குறைஞ்சிட்டே போகுது அதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துட்டு பொது வித்தியாசம்
ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கீழ்கண்ட ஒற்றுல் மிக சிறியது எது ஓகே நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் வித்தியாசம் பார்க்கணும் வித்தியாசம் வருது ஒன்று 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 எல்லாத்தையும் வித்தியாசம் ஒன்று தானே சொல்வது சார் இன்னும் ரொம்ப சிம்பிள் வித்தியாசம் வந்து அனைத்துலையுமே ஒன்று தானே அப்போ மிக சிறியது கேட்குறாங்க மிக சிறியது கேட்டானா இருக்கிற எது சின்னதோ அதான் மிக சிறியது பெரியதுன்னு கேட்டானா எது பெருசோ அதான் பெரியது ஓகே இப்போ எதுக்கு சிறியது ஏழு பை எட்டு அப்போ இதான் எனக்கு சிறியது அப்போ எது பெரியதுன்னா இருபத்தி மூணு பை இருபத்தி நாலு தான் எனக்கு பெரிய ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கேட்குற கொஸ்டின் பார்த்து சின்னது கேட்டால் சின்னதாக பெருசு கேட்டால் பெருசு தான் அவ்வளோ முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருபத்தி ஒன்பதாம் கொஸ்டின் ஒரு கூட்டு தொடரில் அமைந்த நான்கு எண்ணில் கூடுதல் ஐம்பது அதில் உள்ள மிகப்பெரிய எண் மிக சிறிய எண்ணை விட நான்கு மடங்கு பெரியது எண்ணில் அத்தொடரில் முதல் எண் யாது ஓகே ஃபஸ்ட் நம்பர் நான்கு எண்கள் கூட்டு தொடர் எப்படி அமையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கூட்டு தொடர் அமைப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏ கமா ஏ ப்ளஸ் டி கமா ஏ ப்ளஸ் டூ டி கமா ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி ஸோ இந்த மாதிரி சீக்கிரம் போய்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு நான்கு எண்கள் தான் தேவை அப்போ ஏ ஏ ப்ளஸ் டி ஏ ப்ளஸ் டூ டி ஏ ப்ளஸ் த்ரீ மொத்தம் நான்கு வந்துடுச்சு சார் எனக்கு இதோட கூடுதல் எனக்கு எவ்வளோ ஐம்பது ஓகே இப்போ கூட்டலாமா எத்தனை ஏ இருக்கு நாலு ஏ இப்போ டி ஏ மட்டும் கூட்டினா ஒரு டி இங்கே ரெண்டு டி மூணு டி மொத்தம் எவ்வளோ ஆறு டி ஐம்பது ஓகே இது இல்லையே சொருக்கணும்னா இது ஃபுல்லாக ரெண்டாக அடிக்கலாமா அப்போ ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி சீக்வல் டு இருபத்தி ஐந்து இது அப்படி வச்சுக்கலாம் டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி சீக்வல் எவ்வளோ இருபத்தி ஐந்து ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான்கு எண்ணும் கூடுதல் ஐம்பதுன்னு சொன்னால் எனக்கு எவ்வளோ ஃபார்மேட் கிடைக்கிது டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி சீக்வல் டு இருபத்தி ஐந்துன்னு கிடைக்கிது அடுத்து நம்ம என்ன போகிறோம் மிகப்பெரிய எனக்கு எப்படி இருக்குமா மிகப்பெரிய எனக்கு என்னது ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி தான் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி மிகப்பெரிய எனக்கு எப்படி இருக்குமா மிக சிறிய எண்ணை விட நான்கு மடங்கு எனக்கு மிக சிறிய என்னது ஏ அப்போ நாலு ஏ ஓகேவா அப்போ மிகப்பெரிய எண் மிக சிறிய எண்ணை போன்று நான்கு மடங்கு பெரியது அப்போ நாலு ஏ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஏ அங்கிட்டு போச்சுன்னா மைனஸ் ஏ ஆகும் அப்போ த்ரீ ஏ இங்கே என்ன இருக்கு த்ரீ டி அப்போ த்ரீ டி த்ரீ ஏ அப்போ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் அப்போ டி சிக்வல் டு ஏ அப்போ வித்தியாசமும் எனக்கு முதல் மதிப்பு ஒன்று தான் ஓகேவா அப்போ இங்கே அப்படி அப்ளை பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் டி இப்போ வந்து ஏ மாற்றுவோமா அப்போ மாத்திரம் என்ன ஆகும் டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ ஏ மொத்தம் எவ்வளோ வரும் ஐந்து ஏ அப்போ ஐந்து ஏ தான் எனக்கு எவ்வளோ இருபத்தஞ்சு அப்போ ஒரு ஏ மதிப்பு எனக்கு எவ்வளோ ஐந்து ஸோ ஏங்கிறது முதல் மதிப்பு அப்போ ஆன்சர் எவ்வளோ ஐந்து ஸோ அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி நான்கு எண்கள் கூடுதல்னு சொன்னாங்க அப்போ கூட்டு தொடர கூடுதல் எனக்கு எப்படி கண்டுபிடி பார்த்தா ஏ ஏ ப்ளஸ் டி ஏ ப்ளஸ் டூ டி ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கு நான்கு எண்கள் தேவை நான்கு எண்கள் மட்டும் போட்டு ஸோ அது கூடுதல் எவ்வளோ ஐம்பது ஸோ ஏ மட்டும் கூட்டினா நாலு ஏ வருது டி ஏ மட்டும் கூட்டினா ஆறு டி வருது ஸோ இதை கூடுதல் எவ்வளோ ஐம்பது ஸோ ஃபுல்லாக என்ன பண்ண ரெண்டாலும் வகுத்துக்கிறேன் டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி சிக்கூட்ட எவ்வளோ இருபத்தி ஐந்து ஸோ அடுத்த செட் பண்ண என்ன கொடுத்துருக்கா மிகப்பெரிய எண் வந்து எப்படி இருக்குமா மிகப்பெரிய எண் அது ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி தான் அது எனக்கு எப்படி இருக்குமா மிக சிறிய எண்ணை போன்று நான்கு மடங்கு அப்போ மிக சிறிய எனக்கு ஏ அப்போ அது நாலாக இருக்குன்னா நாலு ஏ அப்போ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி சிக்கோல் டு ஃபோர் ஏ அப்போ இந்த ஏ அங்கிட்டு போச்சுன்னா மைனஸ் ஏ ஆகும் அப்போ த்ரீ ஏ வரும் அப்போ த்ரீ டி த்ரீ ஏ சமும் அப்போ டியும் ஏவும் சம் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இந்த எண்களில் எந்த மாதிரி கொஸ்டின் மேக்சிமம் கேட்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ அது கூட்டு தொடர் பெருக்க தொடர் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் நல்லா கேட்குறாங்க அடுத்து எண்கள் பேஸ் பண்ணி என்ன சொல்லுவாங்க விகித முறை எண் விகித முறை எண் அதே மாதிரி அமௌண்டு ஸோ அமௌண்ட்னா அது எண்ணிக்கை பில்லியன் மில்லியன் கோடி லட்சம் ஆயிரம் ஸோ அது கூட மாதிரி கொஸ்டின் நல்லா கேட்குறாங்க ஸோ அதையும் நல்லா படித்து நல்லா ஆன்சர் பண்ணு ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர் கண்டிப்பாக அனைவரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ் ஐஏஎஸ் அகாடமி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட்டுள்ள பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோ